హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఎంసిసి ప్యానల్ బస్ బార్ సైజ్ క్యాల్కులేషన్ ఏదైనా బస్ బార్ని ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు సో నాకు నైన్ హండ్రెడ్ యామ్స్ కావాలి దానికి ఎంత సైజ్ బస్ బార్ కావాలి దాని థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలి దాని వెట్ విడ్త్ ఎంత ఉండాలి అనేది అది ఎలా ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం క్లియర్గా అర్థమయ్యే విధంగా తెలుసుకుందాం సో బస్ బార్లు ముందు మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ బస్ బార్ కావా అది అల్యూమినియం బస్ బారా కాపర్ బస్ బారా దాని యొక్క కరెంట్ రేటింగ్ వాల్యూ అంత ఓకేనా అలాగే దాని యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉండాలి థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలి అది మొత్తం తెలుసుకుంటే మనం ఈ యొక్క మనం ఎంత లోడ్కి ఎంత యామ్స్ కావాలో అంత యామ్స్కి మనం ఈ యొక్క బస్ బార్ సైజ్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అందుకంటే ముందుగా మనం బస్ బార్ని ఏదైనా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే బస్ బార్ యొక్క థిక్నెస్ బస్ బార్ యొక్క విడ్త్ అలాగే బస్ బార్ యొక్క అల్యూ ఏదైతే పర్టికులర్ కండక్టర్ అల్యూమినియం అయితే అల్యూమినియం కాపర్ అయితే కాపర్ దానికి ఒక కరెంట్ వాల్యూ అని ఉంటుంది అనమాట కరెంట్ది కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ వాల్యూ అని ఉంటుంది సో ఆ వాల్యూ ఉండాలి ఇంటూ త్రీ మల్టిప్లై చేస్తే మన యొక్క బస్ బార్ సైజ్ ఎంత అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్స్ అని అది అల్యూమినియం కాపర్ అని చెప్పాం కదా సో నార్మల్గా దీని యొక్క కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ అల్యూమినియం వచ్చేటప్పటికి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇది నార్మల్ అంటే మన ఇండియాలో వాడతాం అలాగే ప్యూర్ ఎలక్ట్రాన్ కావాలంటే వన్ వన్ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఓకేనా అలాగే కాపర్కి వచ్చేటప్పటికి నార్మల్ అయితే వన్ పాయింట్ టూ అది ప్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్యూర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్యూర్ కావాలనుకుంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ అనమాట ఓకేనా ఇదే అనమాట సో మనకి బస్ బార్ని ఏదైనా క్యాల్కులేషన్ చేయాలంటే ఎంత ఎంఎం ఎంత యామ్స్ ఎంత యామ్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే థిక్నెస్ విడ్త్ అలాగే ఆ యొక్క కండక్టర్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ కండ అల్యూమినియం కాపరా దీన్ని బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు చూడండి సో విడ్త్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ విడ్త్లో ఉంటాయి విడ్త్ అంటే విత్ ఓకేనా ఈ యొక్క విడ్త్ దీన్ని ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో అది ఎలాగంటే మీకు చూపిస్తాను విత్ అంటే ఏంటనేది చూపిస్తా ఓకేనా సో ఇది ఒక బస్ బార్ ఓకేనా సో దీన్నే విడ్త్ అంతం ఓకేనా విడ్త్ దీనికి థిక్నెస్ అని ఉంటుంది ఇది థిక్నెస్ అనమాట ఓకేనా థిక్నెస్ ఇది విడ్త్ అంటే ఇది అనమాట సో విడ్త్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎంత ఎంఎంలు ఉంటాయో ట్వంటీ ఎంఎం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ అలాగే థిక్నెస్కి వచ్చేటప్పటికి త్రీ సిక్స్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా ఇదిగోండి రాసాను సో థిక్నెస్కి వచ్చేటప్పటికి త్రీ ఎంఎం ఫైవ్ సిక్స్ ఎంఎం టెన్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మీకు చెప్తున్నాను మిగతా ఏమైనా ఉంటే మీరు చూడండి దాన్ని బట్టి మీరు క్యాల్కులేషన్ చేసుకోండి అలాగే విట్లు కూడా నాకు తెలిసిన విట్లో రాశాను నేను మిగతా ఏమైనా ఉంటే మీరు చూడండి ఇప్పుడు అల్యూమినియంకి వచ్చేటప్పటికి చెప్పాను కదా అల్యూమినియం నార్మల్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి జీరో పాయింట్ సో మనం నార్మల్ తీసుకుంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వేయాలి అలాగే ప్యూర్ ఎలక్ట్రాన్ అల్యూమినియం బస్ బార్ తీసుకుంటే వన్ వేయాలి అలాగే కాపర్కి వచ్చేటప్పటికి నార్మల్ అయితే వన్ పాయింట్ టూ వేయాలి ప్యూర్ అయితే వన్ పాయింట్ సిక్స్ వేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు మనకి ఏ బస్ బార్ అల్యూమినియం బస్ బార్ తీసుకున్నా సో నార్మల్ అల్యూమినియం బస్ బార్ తీసుకున్నాను కాబట్టి దీని యొక్క కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ అంత జీరో పాయింట్ ఎయిట్ గుర్తుంచుకోండి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ నార్మల్ వాల్యూ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం బస్ బార్ క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకోండి ట్వంటీ ఎంఎం ఇంటూ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ యామ్స్ వస్తుంది ఓకేనా ఫార్టీ ఎయిట్ యామ్స్ ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అయితే ఫార్టీ ఎయిట్ యామ్స్ అనమాట ఇప్పుడు అలాగే త్రీ ఎంఎం ట్వంటీ ఎంఎం విత్ త్రీ ఎంఎం థిక్నెస్ అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం విత్ త్రీ ఎంఎం థిక్నెస్తో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం విత్లు తీసుకుంటే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ తీసుకుంటే ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి అలాగే సిక్స్ ఎంఎం థిక్నెస్తో ట్వంటీ నుంచి మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి యామ్స్ అనమాట ఓకేనా చూడండి ఇవి మీకు సింపుల్గా ఉంటుంది మీరు ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ ఇక్వల్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అయితే ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ అలాగ వస్తే త్రీ ఎంఎం సిక్స్ ఎంఎం అలాగే ఇంకా టెన్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం ఇలా తీసుకున్నాను అనమాట మొత్తం అన్ని క్యాల్కులేషన్ చేసుకున్నాను నేను సింపుల్గా ఉండడానికి మీకు
అలాగే టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ వరకు అయ్యండి ఓకేనా అలాగే ట్వంటీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అలాగే మొత్తం వేసుకుని టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వరకు అయ్యండి అది ఎలాగే అంటే చూసారు కదా ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ హండ్రెడ్ ఎలా వేసాను నేను ఓకేనా అలాగే మొత్తం ఇవన్నీ అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నాకు హండ్రెడ్ యామ్స్ బస్ బార్ కావాలి ఓకేనా హండ్రెడ్ యామ్స్కి నేను బస్ బార్ అనేది డిజైన్ చేయాలి ఓకేనా సో ఆ బస్ బార్కి ఎంత యామ్స్ ఉండాలి ఎంత ఎంత విత్ ఉండాలి ఎంత థిక్నెస్ ఉండాలి నేను చెప్పాను అల్యూమినియం కాప్ నార్మల్ అని చెప్పుకున్నాను అందుకే నేను ఇక్కడ జీరో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వేసా ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే హండ్రెడ్ యామ్స్కి బస్ బార్ అనేది నేను డిజైన్ చేయాలన్నమాట నాకు ఎంత విత్ ఉన్న థిక్నెస్ ఎంత విత్ ఉన్నది కావాలి ఎంత థిక్నెస్ ఉన్నది కావాలంటే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు హండ్రెడ్ యామ్స్ కదా సో ఇక్కడ మీరు నాలుగు టేబుల్స్ వేసుకున్నాం ఎందాక ఆ నాలుగు టేబుల్స్ లో మీరు చూసుకోవాలి హండ్రెడ్ యామ్స్ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ యామ్స్ అంటే హండ్రెడ్ యామ్స్ పై ఎక్కువ పైన ఉండాలి ఓకేనా నైంటీ సిక్స్ ఉండకూడదు హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడ్ యామ్స్ పైన ఉండాలి అనమాట ఓ ట్వంటీ థర్టీ ఫిఫ్టీ బిలో అయినా పర్లేదు హండ్రెడ్ బిలో అయినా పర్లేదు ఓకేనా హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు ఓకేనా కాస్ట్ పెరిగిపోద్ది ఇంకేం కాదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేసాను వన్ ట్వంటీ ఉంది ఇది చూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇది ఒకటి చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇలా బ్యాక్ రండి సో ఇక్కడ అసలు ఏమీ లేవు ఓకేనా ఇది తీసుకోవచ్చు కానీ ఇది తీసుకుంటే కాస్ట్ పెరిగిపోద్దు అందుకోసం చెప్పి మనం ఏం చేసామంటే చూసారు కదా ఫిఫ్టీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ విట్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం విట్ త్రీ ఎంఎం థిక్నెస్ ఉండే మనం హండ్రెడ్ యామ్స్ కి యూజ్ చేయొచ్చు బస్ బార్ ఓకేనా అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం విట్ సిక్స్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఉన్నది వాడొచ్చు ఈ రెండు రకాల బస్ బార్లు వాడొచ్చు హండ్రెడ్ యామ్స్ కి అలాగే టూ హండ్రెడ్ యామ్స్ తీసుకుంటే ఒకటే వచ్చింది సో టూ హండ్రెడ్ యామ్స్ ఉండొచ్చు టూ హండ్రెడ్ పైన ఉండొచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూడండి మళ్ళీ ఇదిగో వన్ ఎయిటీ లేదు టూ ఫార్టీ లేదు టూ ఫార్టీ కంటే టూ ఫార్టీ ఉంది సో ఇంకా చూద్దాం ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయంటే అనేది టూ హండ్రెడ్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే చూసారు కదా ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఓకేనా ఒకవేళ టూ హండ్రెడ్ లేకపోతే టూ ఫార్టీ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా టూ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం విత్ టెన్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఉన్నది మనం తీసుకున్నాం అనమాట బస్ బార్ ఓకేనా అలాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ యామ్స్ తీసుకుంటే వన్ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యామ్స్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ యామ్స్ అనేది ఉండదు కంపల్సరీగా నా తెలిసి మ్యాక్సిమం సో సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫోర్ ఎయిటీ ఉంది సో అలాగే ఇక్కడ అసలు లేదు ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశా టూ ఎయిటీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ యామ్స్ వేసాం కదా టూ ఎయిటీ యామ్స్ వచ్చింది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎంఎం థిక్నెస్ ది త్రీ ఎంఎం విత్ ఇంటూ ఎస్ టూ ఎయిటీ యామ్స్ టూ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ యామ్స్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ యామ్స్ కావాలి దీన్ని ఇంటూ టూ చేయండి అప్పుడు ఏమైంది వన్ ట్వంటీ ఎంఎం విత్ రెండు బస్ బార్లు వన్ ట్వంటీ ఎం విత్ థిక్నెస్ త్రీ ఎంఎం ఉన్న బస్ బార్లు ఎన్ని వేయాలి రెండు వేస్తే అప్పుడు మనకి ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ యామ్స్ వస్తుంది అప్పుడు మనం ఇది వాడుకోవచ్చు అనమాట అలాగే థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టూ ఎయిటీ యామ్స్ ఉన్నవి టూ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం విత్ టెన్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఉన్న బస్ బార్లు ఎన్ని వేయాలి టూ వేస్తే మనకి ఫైవ్ సిక్స్టీ యామ్స్ వస్తుంది అప్పుడు దీనికి వేసుకోవచ్చు దీనికి వాడవచ్చు అనమాట బస్ బార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యామ్స్కి ఓకేనా అలాగే ఇంకోటి వచ్చింది థర్టీ ఎంఎం థిక్నెస్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం విత్ ఉన్నది ఎంత వచ్చింది టూ ఎయిటీ ఎయిట్ వచ్చింది అప్పుడు ఎన్ని బస్ బార్లు వాడచ్చు రెండు బస్ బార్లు వాడితే మనకి ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ వచ్చింది ఓకేనా ఇలాగనమాట ఈ విధంగా మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా అలాగే థౌజండ్ యామ్స్ చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం థిక్నెస్ సారీ విత్ టెన్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఉన్నవి వస్తే ఎంత వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ యామ్స్ వచ్చింది అలాంటివి ఫైవ్ బస్ బార్లు వేస్తే మనకి థౌజండ్ యామ్స్ వచ్చింది ఇలాగనమాట సో ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ యామ్స్ చూసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం థిక్నెస్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం విత్ టెన్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఉన్నవి ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది యామ్స్ వచ్చింది అలాంటివి ఫైవ్ బస్ బార్లు వేస్తే మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ యామ్స్ వచ్చింది ఎలాగనమాట అలాగే ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ యామ్స్ చూసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ ఎం టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం విత్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఎంత వచ్చింది వన
థిక్నెస్ కొన్ని అన్నిటి మల్టిప్లై చేసాం విడ్తులతో ఓకేనా థిక్నెస్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకేనా అలాగే మొత్తం ఇవన్నీ ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం తర్వాత ఫైనల్ గా మనం ఎంత యాంప్స్ కి వేస్తే మనం ఫార్ములా చేసాం విడ్ ఇంటూ థిక్నెస్ ఇంటూ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ ఓకేనా కరెంట్ క్యారింగ్ కరెంట్ యాంప్స్ ఓకేనా ఈ విధంగా మనం బస్ బార్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా గాయస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక